身在沙沙作响，敲打着谁的惆怅？思念在一瞬间生长，才忘了夜多漫长。掌心的泪，我倒滚烫，只愿为你三生痴狂。落花满天，又闻清香。手臂金黄，管明天会怎样，哪怕注定流浪，哪怕海角天涯。没想到吧？我就算伤不到你，难道这方兴花起还伤不到你吗？李靖，我要你的命！把命给我，为父就多了十几万年的修为。今日就是为父大仇得报的日下人判我，你也敢判我？待我元神归位，破竹而出，就是红莲业火烧毁八荒，天地攻灭之时。去找墨渊，是我来不及了。去青丘，青丘最近
白浅也知道封印术法。是。姑姑，太子殿下仍站在洞口外，一丝也没有挪动地方。如果你再提起这个名字，我便将你打回原形。怎的突然变天了，迷雾？姑姑，我不知道啊。他还在洞外吗？是啊，姑姑，在外面日晒雨淋的。青丘女君，不要再胡闹了！我没有胡闹。等会儿，你生我死，你死我死。若你现在能够制住情操，我绝不拦你。我大不了陪你去死。可你现在斗不过他的，你连他的一成功力都没有，我不能让你白白去送死。别走！让开！除非你打死我。哈哈哈哈！今日。我便要让天下长城为我殉葬，你们是逃不掉的！哈哈哈！球儿出去看看吧，哪怕看一眼。我迈不出这一步。司命星君求见姑姑，弱水河畔出事了。你说什么？洞房中出现异象，帝君说只有姑姑才知道如何封印情操。情操解除封印了。小仙来时并没有，但看情形已经快了。迷谷，去给四哥传个话，带弱水帮我。是，姐姐。
啊！不错，秦桑，就是我。没想到我封印你三百年还不到，就又让你逃出来了。哈哈哈哈哈哈哈！本君就在等你和墨渊来。就是你师徒二人，困了我七万多年，本君要报仇雪恨，要你师徒二人的命。好大的口气！修为是斗不过青苍，让我来吧。你的修为都给了师傅，你更斗不过他了。找个好的。
小夏，今日白给你，本君不服。要不是七八年前重伤未愈，要不是今日在逆子那里伤了元气，绝不会白给你。樱花，就就是你败了。夜华丢了这么多修为，竟然还赢得过青苍！帝君，帝君，帝君，帝君，帝君！夜华
要死！你撑一下，你撑一下，我带你去找师傅，师傅一定会有办法的。夜晚，夜晚，你不要死，我求求你了，你不要死，不要死！你要是死了。我就去找遮颜，你要那种药水，我我就帮了你。我会自己一个人过得很好，我再也不要想起你了。听到没有？只有日后。天君，秦桑驱动东皇钟，招来红莲业火，毁天灭地。太子殿下，用元神升级了东皇钟。啊？什么？你说太子他？怎么会这样？帝君不是说这东皇钟要七万年才解封了吗？太子殿下好像早就知道。他下凡历劫前，就已经让天书日夜守着东皇钟。可是没想到，他刚离开凡间就……乐旭，乐旭。众生悲鸣，像是从弱水河传来的，正是东皇钟。师傅，莫非是秦苍又要出来了吗？师傅，师傅，你不可以去，让弟子去吧。已经结束了，有人用元神。众神都被焚尽又怎样？终归我们两个是在一处的。你怎么丢下我一个人？夜华，你怎么能丢下我一个人？小五这性子硬得很，再这么下去，肯定连命都没有了。你看，这该如何是好？先前是他师父，现在又是他未来的夫婿。小五这一生总是经历一些生离死别。是，这眼看着都要和夜华完婚了，这下可怎么办啊？上神，我等是奉了天君之令，来取回太子殿下的遗体，还是请您给拿个主意吧。都回去吧。我看这小丫头是要抱着你们太子殿下，在这弱水之滨坐上一辈子了。
想开点，好不好？人死不能复生啊，姑姑！你还有小九，你还有各位叔伯，你还有整个青丘啊，姑姑！姑姑。如何？你这徒弟用情至深，谁劝都不听。师傅，你来了，你一定有办法救夜华，对不对？当初师傅你也立了东皇钟的劫，你一定有办法的。十七，置一副棺木，让夜华好走一些。师傅，你不要跟我开这样的玩笑，我可以等的。别说等七万年，多少年我都可以等他的，师傅。元神弃了东皇钟，他们也说你会飞烟灭。可是十七还是把师傅等回来了。夜华他也一定会回来的，他一定会回来的。诸位仙人，此处乃青丘帝君历代的居所。我家姑姑如今是青丘五荒五帝之一的女君，虽青丘没天族那么多规矩，但女君的居所还是
不能让任何人进来的。我们也晓得，姑姑是青丘女俊，晓得姑姑与太子殿下是未婚夫妻。只是，太子殿下非寻常贤人，乃是我九重天的储君呐、啊。如今，天君派我等来接回太子殿下，可姑姑她……小贤人，我等也为难呐。是是啊。是啊，还请小贤进去劝劝姑姑，将太子殿下的尸首交给我们吧。我家姑姑刚才进去说了，任何人不得进入。还请各位回吧。哎、看姑姑这个样子，是不肯将太子殿下交给我们了。这都十日过去了，我看我们还是先回天宫复命吧。哎呀，哎呀，哎呀！姑姑，阿离还在天宫。要不要接他回青丘啊？没看到我在照顾夜华。四哥也不知道该如何劝你上神，你说我家姑姑整日整夜的如此，熬坏了身子怎么办呢？我开个方子给你，你把她熬了，骗她喝下，让她先睡了再说。那我这就去。苏秦，你身为手中仙娥，未能恪尽职守，及时上报天庭，害得夜华与青苍一战孤立无援，竟以元神升进东皇中，你可知罪？奴婢，奴婢当时见那么多伤神都在，奴婢不想与他们添麻烦，奴婢这一身修为也没什么作用。昔日你的族人，为了天族，明知道前方是死路，也毫不犹豫的去了。而你，半分也不像你爹娘。本君对你真是失望透了。天君，我求求你饶了素锦这一次吧！你饶了素锦这一次吧，天君。来人！天君，依天族律法，贬素锦下九重天，永世不得再入仙籍。带下去。是。白浅上神，身份尊贵，本君派去的人，不敢与他为难。不知帝君。可否屈尊去一趟青丘，助本君的两个儿子把夜华接回来？
涉水那一战，本帝君也在。当时罢了，既然天君如此说了，那我就陪二位皇子去一趟吧。我也要去。有帝君和我们，你就不用去了。我要去看看那个素素。白浅，要怎样才肯把我的孩儿还给我？我那苦命的孩儿。哲渊开的这服药到底有没有用？能不能让姑姑睡上一天？妈，我担心再这么下去的话，天上可能会派天将来将太子殿下抢回去。谁知道呢？谁动了我的仙杖？就见过动画帝君，大殿下、三殿下、乐须娘娘。不知可否通禀一声？我们是来带夜华回宫的。好，请帝君在此等候，我这就告诉姑姑。白浅上身。本帝君这次前来是有一个不情之请。虽然我明白你和夜华情深意重，但天君和夜华的爹娘自他走后就再也没有见过自己的孩子。天君极其看重这个长孙，听闻此事伤痛至极。一个老人家，十几天了，没有看到自己孙儿的尸首，这于情于理。真是说不过去啊！所以，你们此番是来带走夜华的。正是，夜华的父君与母妃已经准备好了玄清冰棺，准备带他回去，送入天族圣地无望海，供奉香火。你们不能带走他。他答应过我，要我将他带回青丘的。我已晓得，你是那个凡人素素，我的心就一直揪着。没想到，还是发生了。我夜华，他是造了什么孽？要先后两次栽在你的手里。你是凡人素素的时候，他为你扒心扒肝，甚至要放弃太子位。你跟昭仁公主的债，天君罚你赔他一双眼睛，在生下阿离之后受三月的雷劈之刑。你仅仅是给了他一双眼睛。夜华，为你受了雷刑。便闹着要去跳诛仙台，夜华，他也陪你跳了。可这是你飞升上神的一个劫，夜华他有什么？他自打一遇见你，就没有一时快活过。他为你付出了这么多，你又为他付出了什么？什么也没有，你却心安理得的霸着他
，现在他死了，你还要霸着他的尸首，我就问你一句话：白倩，你凭什么？够了。小儿诛杀一军秦仓，以元神阻挡东皇中，灭世九天，乃是为天地大道而死。天君也已奉诏，乐许所言，皆是妇人之见，还请上神不要放在心上。然上神占着小儿的仙体，却有不妥。小儿虽然与上神有一纸婚约，终未大婚，上神占着小儿的仙体，于情于理都有些不合。小儿生前乃天族的太子，我们天宫有不可废的方圆规矩，所以还是请上神让我等带回去，埋在第三十六天的无望海，还请上神成全。情分落纠缠。